八号，自然资源部发布重磅报告指，菲律宾非法坐滩军舰已严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统。首都公开的仁爱礁西湖景色影像也显示，该舰周边海域已出现鹿角珊瑚死亡现象，水下还散布废弃渔网鱼线及各类垃圾。那么，中方还掌握了哪些实锤证据？为何此时发布该该报告？来看报道。二零二四年四月，我们派出专业科考队伍，在仁爱礁设置十八个调查站位，开展珊瑚群落、礁栖生物、生境、人类活动等四大类七十五项要素调查，并与卫星遥感调查结果进行比对。八号下午，自然资源部发布仁爱礁非法坐滩军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告，首次全面系统评估了仁爱礁珊瑚礁生态系统状况，并深入分析了仁爱礁珊瑚礁生态系统退化原因。报告显示，菲律宾非法坐滩军舰周边仁爱礁礁坪和西湖坡区域造礁石珊瑚覆盖面积下降明显。军舰附近存在大量珊瑚礁碎块和死亡的珊瑚，大型底栖无脊椎动物种群结构严重失衡。此外，礁区海水中重金属、油类、活性磷酸盐含量明显高于历史记录，在礁区散布有渔网等各类人为弃置物。军舰在坐滩过程中，对礁旁产生剧烈撞击、切割和摩擦，致使船舶搁浅，轨迹区内珊瑚礁。和大型底栖生物遭到毁灭性破坏，形成的大量珊瑚碎块在船体周边堆积。一般来说，导致珊瑚礁生态系统受损的主要原因有气候变化、台风破坏、敌害生物和人类活动。然而，一九九九年以来，仁爱礁海域没有破坏性台风和大规模的珊瑚白化，现场也未发现敌害生物爆发的痕迹，因此马德雷山号就是造成破坏的罪魁祸首。马德雷山号系美军在二战期间建造，在太平洋战争、越南战争等战场活动后，于越战结束时移交菲律宾。有海洋问题专家指出，这种二战期间建造、冷战时期不断维护的舰船，在喷涂船期、控制排污等方面，还处在非常早期和落后的阶段，几乎没有考虑环保要求。只有菲律宾将非法坐滩军舰清走、清除污染源，才能避免继续对仁爱礁珊瑚礁生态系统造成。持续性和累积性危害。此次报告调查结果公布之后的话呢，我们也相信国际社会能够更加清楚地这个认识到菲律宾在仁爱礁地区的这样的一种行动造成的这种破坏和负面的这种影响。那么，这个菲方的这种在下一阶段采取的更多的这种挑衅行动，也势必会遭到国际舆论更多的这种批评和指责。面对确凿证据，菲律宾方面却死鸭子嘴硬，甚至倒打一耙将脏水泼向中国。菲律宾南海特别行动组九号发表声明称，要对南海珊瑚礁被破坏的原因进行独立的第三方海洋科学评估。菲律宾海军发言人特利尼达也曾表示，无论中方说什么，菲律宾都会对马德雷山号进行必要的维修工作。从上世纪九十年代，这个菲律宾的这个。坐滩军舰呢，开始闯入这个仁爱礁海域以来的话呢，这个菲律宾近些年呢，也不不停地通过这种所谓加固整个这个，呃，这个军舰的方式呢，企图造成这种既定事实，那么企图强占整个这个仁爱礁。那么中方呢，也一直通过各种的渠道呢，与菲方保持密切的磋商和沟通，同时针对这个菲方的挑衅行为呢，开展有理、有利、有节的这样的反制的这种行动。外界注意到，菲方的抵赖苍白无力。九号，中方连续发布多段视频，有图有真相的例证，对南海海洋环境造成不可估量破坏的是菲律宾。《环球时报》首度公开近日在现场拍摄的仁爱礁西湖景色影像，画面显示，在仁爱礁西湖内，远离非非法坐滩军舰的区域，则海水清澈，海底生态环境良好。然而，非非法坐滩军舰周边海域已经出现了鹿角珊瑚死亡的现象。当天稍晚，《人民日报》客户端也公布了一段一分半的现场视频，画面可见，中方调查仁爱礁珊瑚礁生态系统时，遭到菲方两艘橡皮艇近距离干扰，不仅始终在周围游弋，还伺机做出危险驾驶等行为，企图迫使中方停止作业。哎，注意注意注意，往后荡，往后荡。见无机可乘，菲方又采取水下探视方式监视中方作业。我们在附近调查的时候，看到军舰锈蚀的特别严重
，我们潜水下潜调查的时候，感觉非方人员非常紧张，出动很多人不停干扰我们。值得注意的是，中非双方上周在马尼拉召开双边会议，同意缓和南海紧张局势，但菲律宾方面仍没有停止挑衅行动。观察指出，中方在这个时间点发布生态报告，就是为了回击菲律宾对中国在仁爱礁行动的抹黑。啊，很明确的就是，它严重破坏了南海地区的这个和平与稳定的这个态势。那么，这也使得整个中非关系呢，近些年来出现了这个急转直下的这个势头。那么另外一方面的话，我们也看到，当前的这个南海地区的这个海域的这种生态环境的保护呢，是当前这个域内这个国家都需要共同承担的责任和面临的一个重大的一个义务。那么其实在这个领域的话呢，各方还是有更多的这种合作空间的。那么在这样的一个情况之下呢，非方应该尽力尽早的回到这个谈判对话的轨道上来，那么尽早的这个。推动整个这个中非之间关系呢，止跌企稳。面对民主党内部与日俱增的换人参选压力，美国总统拜登重申绝不退选。但雪上加霜的是，一名治疗帕金森症的顶级专家被曝八度进入白宫，与拜登的私人医生会面，这加剧了外界对拜登健康状况的质疑。拜登当地时间八号致信国会民主党领袖说，他不会退出大选，党内分化的闹剧应该结束了，并呼吁民主党人团结起来击败特朗普。在美媒一党早间新闻中，拜登直言，民主党内认为他应该退选的人，可以在下个月的民主党全国代表大会上挑战他的参选资格。因拜登在与特朗普首轮电视辩论中表现糟糕，美国已有五名民主党议员公开要求拜登退选。美媒称，众议院内正流传一封要求拜登退选的联署信。尽管换掉拜登的声音不绝于耳，但可操作性非常低。美国智库布鲁金斯学会高级研究员、民主党全国委员会成员卡马克表示：“其实民主党没有 B 计划，因为拜登在今年竞选党内总统候选人提名时几乎没有对手。”路透社公布的一项最新民调显示，即使拜登不参选，其他民主党人也不见得比他好。唯一能在民调中战胜特朗普的。民主党人只有美国前第一夫人米歇尔·奥巴马。此外，和特朗普差距最小的是副总统哈里斯，仅落后特朗普一个百分点。目前民调结果也显示，百分之八十一的民主党选民对哈里斯持正面看法，超过拜登的百分之七十八。不过，在民调中能够和特朗普交锋的民主党潜在候选人还没有一个宣布参选。拜登其实是代表了一个。比较统合的一个民主党的一个主流的一个人物，现在目前党内其实看不到，民主党内是看不到，呃，第二个能够像拜登能够既拉拢到民主党左翼选民，又能中又能把中间选民给。呃，拉拢的一个候选人，拜登是否身体健康是美国这次总统选举最为关注的焦点。美媒爆料称，白宫的访客记录显示，华盛顿一位顶级的神经科医生在白宫与拜登的私人医生进行了会面，而这名专家自去年以来已是八度进入白宫，这也让正处在退选热议中的拜登又遭受重大舆论打击。对于拜登是否正接受帕金森症治疗，白宫新闻秘书予以否认，甚至与记者爆发激烈争论。physical examination, he sees a neurologist. That's three times. Right, so I am telling you that he has seen a neurologist three times while he has been in this presidency. Is the president being treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No. He's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on. 此前，外界还曾怀疑拜登可能患有阿尔兹海默症，但也遭到白宫否认。And you may, you may not like it. The president may not like to hear it if he's watching. But I think the American people need to get a yes or no answer on this. Does President Biden, at 81 years old, have Alzheimer's, any form of dementia, or degenerative illness? Yes I have an no answer, answer for you. Are you ready for yes. it? Yes. It's a no. 
。五号，拜登在威斯康星州麦迪逊接受美国广播公司新闻知名主播斯蒂芬·诺普洛斯的专访。在被问到是否进行了特定的认知测试时，拜登表示，他的工作已证明他足以胜任，并不需要再接受任何认知测试。I know your doctor said he consulted with a neurologist. I guess I'm asking you a slightly different question. Have you had the specific cognitive tests, and have you had a neurologist, a specialist, do an examination? No, no one said I had to. No one said they said I'm good. Would you be willing to undergo an independent medical evaluation that included neurological and cognitive tests and release the results to the American people? Look, I have a cognitive test every single day. Every day I have that test. Everything I do, you know, not only am I campaigning, but I'm running the world. Not, and that's not how it sounds like hyperbole. But we are the essential nation in the world. Madeleine Albright was right. 而就在两天后，拜登又在一场公开活动中出现了长达数秒的神游状态。不少媒体称他看起来茫然且困惑。随后，在发言时，拜登又再次发生口齿不清、发言逻辑混乱的状况。在主持人要求大家集体起立时，拜登不仅没有立即起身，还面带困惑并四处张望。美联社还爆出，在首场电视辩论后，拜登接受了对选举来说相当关键的威斯康星州和宾夕法尼亚州两名电台主持人的采访。当时有舆论形容拜登表现上佳，然而两名主持人最新爆料称，拜登的竞选团队提前准备了问题。美媒称，这或许意味着拜登的团队对其真实的认知能力心知肚明。即便如此，拜登仍强调自己有能力继续工作。八十一岁的他不太老。Folks, I know with every fiber of my being, I know I won't look like I'm 40 years old, but I've been around a little bit. All kidding aside, you know, I've been doing this a long time. 